ഇനി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്ക ഞാൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പലരും കേട്ട് കേൾക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റിന് ഗോൾഡൻ പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരും അതിന് വേണ്ട അത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ സ്ഥലമാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് അവർ പിടിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് ഹെഡിങ് പറഞ്ഞുതരാം കണ്ടോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് പ്രഷർ എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിത് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് പ്രഷർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ പെർമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓർ പാസ്കൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ പെർമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓർ പാസ്കൽ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണോ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം മോസ്റ്റ് പ്രോബബിളി ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോയ ഐ എസ് ആർ ഒ ഡി ആർ ഡി ഒ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കോ പോലത്തുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയിക്കാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ് ഈ ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറൻസേഷൻ പ്രഷർ എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റിക്കാൻ ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനൊരു ടേബിൾ വൈസ് ആയിട്ട് ഞാനത് പറയുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രഷറിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ സ്ട്രെസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓരോരോ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വാട്ട് ഈസ് പ്രഷർ ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് പ്രഷർ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് പ്രഷർ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇതൊരു ടാങ്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ദിസ് ഇസ് എ ടാങ്ക് ഈ ടാങ്കിൽ നേരെ വാട്ടർ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടാങ്കിന് ഒരു ബോട്ടം സർഫസ് കാണും ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ടു ഡിയെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ത്രീ ഡി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോട്ടം സർഫസ് താഴെ കാണും ഈ ബോട്ടം സർഫസിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ബോട്ടം സർഫസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ അവൻ എക്സ്റ്റേണൽ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേ കാരണം വാട്ടറിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ടാങ്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ടാങ്കിൽ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ ബോട്ടം സർഫസിൽ ഈ ടാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് താഴോട്ട് ആക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബോട്ടം സർഫസിന് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ വാട്ടർ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ നോർമൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രഷർ ഇത് ഞാൻ ടീച്ചറായിട്ട് ഫ്ലൂയിൻ മെക്കാനിക്സ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് പ്രഷർ പ്രഷർ ഈസ് ഓൾവേസ് എക്സ്റ്റേണൽ നോർമൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ സോ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അങ്ങ് എഴുതാം പ്രഷറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ഫിഗർ മനസ്സിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലോട്ട് പോവുകയാണ് പ്രഷർ ഈസ് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ശ്രദ്ധിക്കുക വേറെ കളർ മീസ് ചെയ്തോട്ടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരാണ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്ലസ് നോർമൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു പോയിന്റ് അല്ലേ പ്രഷർ ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ നോർമൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പക്ഷെ സ്ട്രെസ് എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ട്രെസ് ഈസ് പെയിൻ ഇൻ അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന പെയിൻ ആണ് സ്ട്രെസ് വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം സ്ട്രെസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻറ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് ആര് സ്ട്രെസ് സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പ്രഷർ ഈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വാട്ടറിൻ്റെ ആ ടാങ്കിൻ്റെ ബോട്ടം സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എപ്പോഴും ആ പ്ലെയിൻ ആ ബോട്ടം സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കത്തില്ലേ വിച്ച് മീൻസ് പ്രഷർ ഈസ് ഓൾവേസ് നോർമൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ നോർമൽ അല്ലാത്ത
pressure is always normal force per unit area pressure stress in the area of stress need not be a normal need not be normal to the surface Ille? stress need not be normal to the surface kaaryam anda aa surface is normal mathram alla aa surface ne parallel um aayittu mark varam nammada stress varam ini stress endu alla pressure endu quantity aanu pressure is a scalar quantity or particular point eduthal aa point il ottala ella direction nu endana stress equal at act cheyina edu direction eduthalum stress sorry edu direction eduthalum pressure inde value same aanu nammal padichirundu pascal's law illa padichirille so pressure is a scalar quantity so pressure is a scalar quantity adhe samayam stress inde karyam parayumbo endha parana stress is a tensor of second order quantity idu ipo ningalku orikkalum mensilavathilla tensor chalappo ningal palarum aadhyamayittana kekkunathu scalar kettirundu vector kettirundu pakshe tensor quantity enikku orappundu ningal bhoorivaagam aalkarum പുതുതായി കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരായിരിക്കും ആ ടെൻസർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രായം നിങ്ങൾക്ക് പായിട്ടില്ല അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരും എന്താണ് സ്ട്രെസ് ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഇസ് എ ടെൻസർ സ്ട്രെസ് ഇസ് എ ടെൻസർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി തൽക്കാലം അതങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ അതിനൊരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിപ്പോൾ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല ഇനി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കൺഫ്യൂസ് ആവുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് പ്രഷർ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ നമ്മളിൽ ഒരു പ്രഷർ ഗേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടാങ്ക് ആണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാങ്ക് ഈ ടാങ്കിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫ്ലൂയിഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഹൈ പ്രഷറിലുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്തൊരു പ്രഷർ ഗേജ് കറക്റ്റ് ഇല്ലേ ഈ പ്രഷർ ഗേജിന് അകത്തുള്ള പ്രഷർ സെൻസിങ് എലമെൻറ്റ് കാണും ആ പ്രഷർ സെൻസിങ് എലമെൻറ്റിൽ ആര് വന്ന് ഇടിക്കും ഈ ഇൻറ്റേർണൽ ഈ അകത്തുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഒന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യും ആ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് ആര് സെൻസ് ചെയ്യും ഈ പ്രഷർ ഗേജ് സെൻസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫോ ആവറേജ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് അല്ല പ്രഷർ നമുക്കറിയാം അത് നമുക്കൊരു പ്രഷർ ഗേ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സ്ട്രെസ് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ സ്ട്രെസ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ സ്ട്രെസ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഈ മെഷർമെൻറ്റും കാൽക്കുലേഷനും രാത്രിയും പകലും പോലെ വ്യത്യാസമുള്ളതാണ് ഡയറക്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡിവൈസ് വയ്ക്കുന്നു ആ ഡിവൈസ് ആര് തരുന്നു ഇതിനകത്തുള്ള പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ തരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈസ് ഇന്നേ വരെ ലോകത്തില്ല സ്ട്രെസ്സിനെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ബോഡിയിലാണോ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് മെഷർ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ആ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് ആ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വെക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രഷ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് വയ്ക്കും ആ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് സ്ട്രെയിൻ്റെ വാല്യൂ തരും മെഷർ ചെയ്യും സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് എന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ആ ഡിവൈസ് കൊണ്ടൊരു ആ മെമ്പറിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും സ്ട്രെയിൻ്റെ വാല്യൂ ആ ബോഡിയുടെ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി എന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ സ്ട്രെസ് ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ്ലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് സോ ഞാൻ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യാണ് ഇത് വേണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും സോ പ്രഷർ can be measured pressure namak endu cheyan pattum namak measure cheyan pattum okay pasha adey pole aare measure cheyan pattilla stress ne measure cheyan pattilla so stress cannot be measured cannot be stress cannot be measured ini ivaru rendu perum angottum angottum ആക്ട് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് കാരണം പ്രഷർ ഉണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കാരണം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുമോ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ വരുന്നുണ്ടോ മനസ്സിൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ടാങ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ലെറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ ടാങ്ക് പക്ഷേ ഈ ടാങ്കിന് എന്തുണ്ട് ഒരു തിക്നെസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ലെറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ണ്ടോ ഇതാണ് ടാങ്കിൻ്റെ ബോട്ടം സർഫസിൻ്റെ തിക്നെസ് ഇത്രയുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും കട്ടിയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം സർഫസ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ്
അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ബോട്ടം പ്ലേറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യത്തില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോട്ടം പ്ലേറ്റിനെ ഇവൻ പിടിച്ച് കമ്പ്രസ് ചെയ്യത്തില്ലേ ഇവൻ ഞാൻ ബോട്ടം സർഫസ് ഇവിടെ ഇവിടെ തറയിലൊരു ഫിക്സഡ് സർഫസിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ദിസ് സർഫസ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഈ കാണിക്കുന്ന ടാങ്കിനകത്തുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും നേരെ ഈ പ്ലേറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യും ലെറ്റ് എഫ് അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫോഴ്സ് ഈ ബോട്ടം പ്ലേറ്റിനെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ദിസ് ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻ ദിസ് ഈസ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും കാരണം ഈ ബോട്ടം പ്ലേറ്റിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുകയല്ലേ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും കാരണം ഇവൻ റെസ് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് വന്നാൽ അതിനകത്ത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം ഒരു സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും കണ്ടോ ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കാരണം അവിടെ പ്രഷർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രഷർ കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ സ്ട്രെസ് കാരണം ഒരിക്കലും എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല പ്രഷർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ സിമ്പിളാണ് ഇവൻ്റെ ബോട്ടം സർഫസ് ഒരു ഹൈ തിക്നസ് ഉള്ളൊരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ ബോട്ടം സർഫസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ടാങ്കിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും നേരെ ഈ ബോട്ടം പ്ലേറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റിയാക്ഷൻ മോളിട്ട് കൊടുക്കും ഇവർ രണ്ട് പേരും ചേർന്ന് ഈ പ്ലേറ്റിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഈ ബോട്ടം പ്ലേറ്റിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രഷർ കാരണം എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു പറയൂ പ്രഷർ കാരണം നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ആ ഫിഗർ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ ദർ ഈസ് സ്ട്രെസ് എന്താണ് ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ ദർ ഈസ് സ്ട്രെസ് അപ്പം പ്രഷർ കാരണം എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഡ്യൂ ടു സ്ട്രെസ് ദർ ഈസ് നോ പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു stress there is no pressure clear ay le so fifth point nammal edi kaynu ini sixth point pressure is equal in all direction in a static fluid namukku ellavarku ariya ed law yana pascal's law le njan adu law ne edha endha parayunnathu pressure is pascal's law parayunna endana pressure is equal in all direction at a point in a static fluid pressure is same or equal in a static fluid പക്ഷേ സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് എടുത്തു സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ആ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഒരു സർഫസ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം കൺസൾ ദിസ് ഈസ് എ സർഫസ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊരു സർഫസ് ആയിട്ട് കൺസൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതൊരു സർഫസ് ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ സർഫസ് ഈ ഹാച്ചഡ് പോർഷൻ ഒരു ബോട്ടം സർഫസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിലുള്ള ഒരു സ്ട്രെസ് അറിയണം ഈ പോയിന്റിൽ ഈ പോയിന്റിന് എന്ത് പറ്റും ഈ പോയിന്റ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അതേസമയം ഈ പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഒരു സ്ട്രെസ് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഒരു സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആര് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രെസ്സിന് ടെൻസർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം അത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പക്ഷേ പ്രഷർ അങ്ങനെയല്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും സി ഇതാണ് ആ പോയിന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഏത് ഡയറക്ഷൻ എടുത്താലും പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ലൈറ്റ് ഈ പോയിന്റിലെ ഈ പോയിന്റിലെ പ്രഷർ പി ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ പി തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ സ്ട്രെസ് അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഡയറക്ഷനിലും വേറെ സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിൽ വേറെ 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 സ്ട്രെസ്സുകൾ